coordenando essa pesquisa que é sobre formas contratuais de intervenção urbana envolvendo casos na Inglaterra, na Holanda e no Brasil. Então, a gente vai aprendendo um pouquinho de cada lado e, na verdade, o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é um pouco do que eu aprendi nesses dois espaços e como é que a gente vê também. Então, acho que o, o quadro das, colocado por essa mesa é, situa muito bem quais são as dúvidas e, e eu acho que dá, é, o, é o gancho perfeito, é, é, vamos ver como é que isso passa, pra, nessa sequência. Bom, eu tinha preparado um quadro com, um pouco com os antecedentes de como é que a gente chegou nesse tema dessas formas contratuais, não vou muito entrar em detalhe, porque o Edu hoje de manhã, eu acho que já apresentou, não vou repetir. Mas eu gostaria de incidir em algumas coisas, quer dizer, com, como é que é essa modalidade, que está muito claro que isso que são operações urbanas, ela, muito bem, ela sofre, influ, tem influências de algumas experiências internacionais, mas é também o que o Gerum disse, é muito expressão da cabeça do Marco Sintra, que fez essa proposta de articulação, que é, eu não vou dizer que é uma jabuticaba brasileira, mas é quase. Porque quando a gente compara com as outras formas contratuais fora, fora elas são todas muito mais com cara, vamos dizer, do que são as PPPs, que, que é uma relação que vem com toda a onda neoliberal, que estabelece, vamos dizer, contratos de produtos de, com a iniciativa privada. Não vou entrar em detalhe aí, mas apenas que essa modalidade das operações urbanas ela tem uma particularidade, porque ela faz essa mistura entre... O que, é, o que vem de uma vertente urbanística e o que vem de uma vertente financeira, e isso tem peculiaridades muito grandes. E, e o, o primeiro aspecto importante de colocar de, disso é que as operações urbanas apareceram no, instituto, no Estatuto da Cidade, lembrando que o Estatuto da Cidade é, vamos dizer, um produto que veio... Da reforma, da, das lutas pela reforma urbana, que criaram determin, uh, artigos 182 e 183 na Constituição, só que, além dessa perspectiva de ganhos sociais, o próprio Estatuto da Cidade inseriu esses novos instrumentos, entre eles as operações urbanas, e, uh, que ele identifica do que seja, né? a lei que a, e diz, diz o que é e que a lei específica deve conter determinados aspectos, entre eles a forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado por representação da sociedade civil. Então, o que essa mesa toda já colocou é qual é a dimensão dessa representatividade da sociedade civil e, enfim o quanto ela incide mais em cada momento. Enfim, no plano diretor de São Paulo, esse o mais recente, 2014, também estabelece, coloca também o termo, a questão da operação urbana. E aí eu quero destacar algo que foi, inclusive, a pergunta que a Catarina fez de manhã, como é que essa coisa termina. Então, lembrar que no plano diretor de São Paulo está absolutamente claro que, obrigatoriamente, as operações urbanas devem conter entre os seus itens, no mínimo, regras de transição do regime jurídico da operação urbana. Ah! É, regras de transição para a lei geral de uso e ocupação de de uso e ocupação de solo. Então, esse termo de como é que termina, quando é que termina essa correlação que é complexa na medida em que ela relaciona os cidadãos com a cidade por meio de contratos que, portanto, saem da esfera 
do direito público e entra na lógica do direito privado, do direito civil, do contrato que, uh, que é regulado de uma forma diversa. Bom, só para situar um pouquinho também, uh, visualizando algo que o Edu já falou hoje de manhã, uh, trabalho feito pela, pela prefeitura, não, acho que isso é do, do, dos estudos para o plano metropolitano. Então, os laranjinhas, áreas de vulnerabilidade, o roxinho, concentração de empregos. E aqui a distribuição de onde estão as operações urbanas. A qual, qual, qual eu estou envolvida né, é a água espraiada, que é aquele T que todo mundo já conhece, onde você tem, uh, só para mostrar mais ou menos as dimensões aproximadas do que isso significa na mancha urbana de São Paulo, quer dizer, é área para chuchu, 9 quilômetros de extensão por 6,5 no outro sentido, e uh, ao longo desse eixo mais comprido, a Avenida Roberto Marinho, o que está acontecendo aqui? Espera aí. Ixi, está voltando para trás? O que, que eu fiz? Bom, uh, então, na ponta de lá, marginal, chegando aqui uh, o aeroporto, a proposta da, da Roberto Marinho é um projeto que vem desde os anos 70, no, na, no auge do rodoviarismo em São Paulo, cuja proposta era ligar marginal com bandeira, rodovia dos imigrantes. Bom, a avenida ela tem, conforme vocês já viram nesse mapa anterior, todo aquele pedaço que está em azul é a parte onde já existe a Avenida Roberto Marinho construída, e são lugares onde houve aquisição de outorgo onerosa. O, o vermelhinho é toda a parte do Jabaquara, onde, é, por hora, não... Gente, o que eu estou fazendo aqui? Onde, por hora, não teve obras. E, então, ao longo da Roberto Marinho, é, produto da Operação Urbana, particularmente, você tem isso em 2001, que foi o ano que a lei foi criada, e ela começou a operar em 2003 ou 2004, e o que a gente tem em 2010, e hoje é algo mais intenso ainda, comparando com esse quadro, que aquele quadro de verticalização que vocês viram está naquele trecho primeiro da esquerda, todo esse vermelhinho que a gente... Uh, produzido, material produzido pelo Observatório das Remoções, é toda a parte uh, onde estão as favelas. Então, a, a grande ideia que se mostrou na época como inovadora dessa operação é que ela seria um pouco Robin Hood, porque ela ia extrair uh, ganhos com CEPAC por conta de, de maiores índices de construção e aplicar exatamente nessas áreas de favelas. E aí vocês têm um mapa de uma... Esse trecho lá onde estão as favelas, que uh, ele é muito significativo para a gente entender um pouco como é que as coisas estão acontecendo. Porque, na verdade, essa, essa operação foi criada em 2001 com, al com algumas propostas de obras e um certo tanto de CEPACs a serem vendidos. O que aconteceu em 2011 foi uma revisão da lei, incluindo a construção não da avenida que ligaria a, a rodovia dos imigrantes, mas a um enorme parque linear, dá para vocês verem a escala aí colocada, e um túnel que esse sim ligaria a, a rodovia dos imigrantes. E essas cores que vocês estão vendo foi o formato, como foi 
criado o contrato para a elaboração dessas obras, dividido em quatro contratos, onde quatro de igual valor, onde cada uh, contrato corresponderia a fazer um quarto, uma quarta parte de túnel, uma quarta parte de parque, uma quarta parte das habitações de interesse social. E isso acabou gerando uma situação muito curiosa que tivemos conhecimento justamente ontem, que, enfim, a pedido de participantes do, do Conselho Gestor, de como é que está a situação das desapropriações. E aí é muito curioso, enfim, este desenho explica uh, um quadro de desapropriações que não tem continuidade. Se você olhar o que está desapropriado hoje, disponível para usar, você não faz parque nenhum e pedaço nenhum de parque. Por quê? Foi uma vez que eram quatro contratos que tinham que fazer as quatro coisas, a lógica da desapropriação foi o seguinte, desapropriar pedaços de frentes de obras para os quatro diferentes contratos poderem ir tocando simultaneamente. Bom... Aí o, o absurdo do parque ficou, do, do parque do túnel ficou visível logo, acho que teve um clamor social muito grande contra ele, e ele ficou suspenso. E aí o quadro que a gente tem hoje é o seguinte, o recurso gasto com desapropriação é o dobro do recurso gasto com obras. Então, se gastou um monte com desapropriação, não no ritmo que foram feitas as obras. O parque abrange toda a área ao longo do córrego, que é ocupada por favelas. Então, esse projeto de 2011, que envolve fazer o parque, envolve, entre linhas, uma enorme remoção. Bom, os terrenos são desapropriados nesse formato que eu falei para vocês... E o, o que a gente constata? Que o que já foi gasto, os recursos acabaram, então está sendo uma... Conforme a Paula falou, vai fazendo uns puxadinhos nas operações, então está sendo proposta uma ampliação. E, então, se, não tem recursos, o que acabou até hoje foi mais ou menos uns 60% das obras e 10% ou 12% das habitações. Se vocês viram, eu não lembro quem que apresentou valores gastos, o valor gasto em habitação foi, foi da ordem de 26% do total que seria gasto, mas tem muito menos produzido, porque uma questão é o gasto, outra coisa é o produto físico desse gasto, e não tem uma, uma proporção exatamente correspondente. Bom, isso tudo uh, para colocar o seguinte, que eu acho que a questão que a gente se coloca, a mesa da manhã discutiu um pouco, e eu espero, que, enfim, é o tema que, que está presente, que é se os problemas que acontecem nas operações urbanas é um problema de gestão ou é um problema da natureza do, 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 do instrumento. E aí eu quero deixar algumas dúvidas do seguinte, para situar qual é a representação dentro do, do Conselho, ela não contempla todos os segmentos ou todos que poderiam estar interessados, e tem essa permanência uh, do OAB e AB, Instituto de Engenharia e Universidade, que é a sociedade civil, que é a parcela a sociedade civil, que a gente se pergunta exatamente qual o papel. Então, um pouco a discussão dessa mesa. O Guido expressou muito bem o que é a sua ação que o IAB tem procurado desenvolver, ao qual a gente tem feito uma somatória e uma dobradinha sempre muito boa, mas o que mais significa estar Instituto de Engenharia e OAB presentes nesse, nesse conjunto? É, bem, e aí eu vou chegar no ponto que eu quero deixar como dúvida, é, as questões que eu, 
que eu quero levantar, que eu não tenho respostas para mim, é o que eu estou buscando e gostaria de compartilhar. Bom, a ideia da otorga onerosa e do, dire do direito de construir, ela vem basicamente de duas vertentes. De uma vertente que a gente pode chamar de urbanística e de uma vertente que a gente pode chamar de econômica. Vertente urban... Ixi, agora eu vou passar um pouquinho, mas isso eu preciso explicar. Vertente urbanística, a ideia foi o seguinte. Quando você faz um loteamento, você é obrigado a doar determinadas áreas para circulação, para vias e para uh, áreas verdes e espaço público. Se você está edificando na vertical, você está criando solo e não está doando coisa nenhuma. Então, a primeira ideia de, de solo criado vem daí. É necessário haver uma retribuição à sociedade desse espaço que está sendo construído e que não está sendo disponibilizado para o uso público. Muito bem. De outro lado, é isso que, que eu chamaria de vertente econômica, que vem na linha da, do que se trabalhou, que fundamentalmente vem... Do, da, de princípios do Lincoln Institute, que desenvolve, desenvolve a ideia da recuperação de mais-valias urbanas. Ora, se num terreno você constrói mais e tem interesse em construir em altura, é porque ali tem determinados benefícios sociais construídos, não só públicos, mas do conjunto da sociedade, então, isto cabe uma retribuição. E aí, uma outra vertente que diz o seguinte, é o melhor achado do mundo, que foi um pouco na linha dessa proposta do Marco Sintra, que é um recurso que não sai do orçamento. É um dinheiro que brota de um, de um pagamento uh, pela, por essa outorga onerosa, que, no caso de operação urbana, é o CEPAC. Uh, então... Com isso, se na outorga, com o fundo, há uma redistribuição de ganhos, na operação urbana, ele absolutamente concentra nos mesmos locais e em locais onde já tem uma valorização e que ela acaba sendo mais valorizada ainda. E aí a gente entra numa máquina que anda sozinha, numa lógica capitalista concorrencial extremamente a meu ver, cruel, que faz o seguinte. Quanto mais recursos, mais obras. Portanto, se você uh, vender mais CEPAC, você pode fazer mais obra. Ruas, infraestrutura e moradia. Estou fechando. Bom, o que é ter mais recurso na operação urbana? É vender mais CEPAC ou CEPAC mais caro. Ou seja, você cria uma situação onde o Estado é sócio beneficiário da valorização do solo. Por quê? Quanto mais ele vender de CEPAC, significa que mais aquele solo está valorizado e, com isso, ele tem mais dinheiro para investir. Então, é, é essa lógica absolutamente complicada e que, no contexto do grupo gestor, também é extremamente delicado. Por quê? Por exemplo, o movimento de moradia, os movimentos de moradia, quer dizer, moradores de favela do perímetro, que hoje tem aproximada da ordem de 10 por 12% das moradias previstas apenas atendidas, ficam numa grande torcida para que se venda muito CEPAC por preço muito alto, porque isso pode ter recurso para fazer moradia. E essa dinâmica de o custo, do maior custo do solo, para quem sobra, eu acho que é a grande discussão que a gente tá, tem, que, tem que fazer. É o tal do, do almoço grátis que alguém está pagando. E a outra questão, que essa é a última que eu levanto como discussão. Países do, do lado mais avançado europeu, tipo Suécia, Finlândia, etc., que sempre tiveram a terra como propriedade pública da, 
do município, estão começando a fazer venda de terras. E aí eu fui pensar, bem, se a gente fala em solo criado, que é uma quantidade de espaço a mais, que ele, você, o, 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 o interessado tem dire... pode usá-lo por conta de pagar um CEPAC, Gente, isto não é uma forma de venda de um bem público. Ou seja, esta outorga, ela não é terra pública, mas ela é um espaço público que está sendo vendido. Então, a ideia do custo-benefício aí, eu acho que tem toda uma elaboração a ser colocada porque, desse ponto de vista, quem é que está pagando e o que é o custo disso. Bom, eu paro por aqui, então. Já sei que eu me excedi, desculpe.